ஸோ வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஆக்ஸிஸ் பேங்க்கோட குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட்ஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஆக்ஸிஸ் பேங்க்கோட வெப்சைட்டுக்குள்ளேயே வந்திருக்கோம் ஸோ அவங்க வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கோ கியூ டூ எஃப்ஐ டுவெண்ட்டி ஃபோர் குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட்ஸோடைய ஹைலைட்ஸை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கே வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸோட ஹைலைட்ஸ் வேரியஸ் பேரமீட்டர்ஸோட ஹைலைட்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு கீ மெட்ரிக்ஸ் வந்து அவங்களே கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பற்றினா ஒரு சிறிய தொகுப்பு பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆக்ஸிஸ் பேங்க் ரிசல்ட்ஸ் வந்த அப்புறம் ஆக்ஸிஸ் பேங்க்கோட ஷேரினுடைய வேல்யூ வந்து அப்ராக்சிமேட்லி டூ பர்சன்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஓப்பனிங் டேல பட் அனலிஸ்டோட ஒப்பீனியன் எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்குது ஆக்ஸிஸ் பேங்கை பற்றி மெஜாரிட்டி ஆஃப் த அனலிஸ்ட் வந்து பை ரேட்டிங் கொடுத்துருந்தாலும் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது ஆக்ஸிஸ் பேங்க் ரிசல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய டெபாசிட்ஸ் வந்து எப்படி க்ரோ ஆக போகுது அப்படிங்கிறத கவனிக்கணும் ஏன்னா அவங்க டெபாசிட்ஸோடைய க்ரோத் பார்த்தீங்கன்னா இயர் ஆன் இயர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்தாலும் குவார்ட்டர்லி பேசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பர்சன்ட் தான் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு முக்கியமாக காசா கரண்ட் அக்கௌண்ட் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபாசிட்ஸ் வந்து அவ்வளோவா இன்க்ரீஸ் ஆகலை ஸோ அதை கவனிக்கணும் இன்னொன்று ஆக்ஸிஸ் பேங்க் வந்து சிட்டி பேங்க்கோட மர்ஜர் பண்ணிச்சு ஸோ அதனால் அவங்களுடைய ஆப்ரேஷனல் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து அதிகமாயிருக்கு பட் அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் அதிகமாயிருந்ததையும் தாண்டி அவங்க ப்ராஃபிட் காட்டியிருக்காங்க எப்படின்னா அவங்களுடைய ப்ரொவிஷன்ஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் பேட் டெட்ஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஸோ அதை வச்சு தான் அவங்க வந்து ப்ராஃபிட்ஸ் அதிகமாக காட்டியிருக்காங்க ஸோ இப்போதைக்கு அதை ஆஃப்செட் பண்ணிடுச்சு அதனால் ப்ராஃபிட் அதிகமாயிருச்சு பட் ஃபியூச்சரில் அவங்க ஆப்ரேஷனல் எக்ஸ்பென்ஸை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் ஆஸ் அன் இன்வெஸ்டர் வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இதை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஆக்ஸிஸ் பேங்க்கோட ரிசல்ட்ஸை கோ த்ரூ பண்ணலாம் ஸோ எடுத்தவுடனே அவங்க ஹைலைட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் இயர் ஆன் இயர்க்கு வளர்ந்துருக்கு H1, ஒன் ஹாஃப் இயர்லி ஒன்னுக்கு அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த இயருக்கு வந்து கன்சாலிடேட்டட் ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி ஸோ கன்சாலிடேட்டட் ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சப்சிடரி கம்பெனிஸோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் சேர்த்து காட்டுற ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி ஸ்டாண்டர்ட் லோனாகவும் அவங்க ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டியை அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து ஒன் செவன்டி நைன் பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் இயர் ஆன் இயர் க்ரோ ஆயிருக்கு ஸோ ஒன் செவன்டி நைன் பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ்னால் ஒன் பாயிண்ட் செவன் நைன் பர்சன்டேஜ் நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் மார்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைய நிலைமை பட் நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் மார்ஜின் வந்து அவ்வளவா குரோத் காமிக்கல இந்த வாட்டி ஸ்பெஷலி குவார்டர் ஆன் குவார்டர் பேசிஸ்க்கு பிகாஸ் ஏன்னா அவங்க டெபாசிட்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு வளரல லோன்ஸ்ல வந்து அவங்களுக்கு அதிகமா குரோத் இருந்தாலும் டெபாசிட்ஸ்ல இந்த வாட்டி அதிகமா குரோத் இல்லாததுனால நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் மார்ஜின் விச் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் யோர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரம் டெபாசிட்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரம் லோன் ஸோ இது ஒரு ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி மெஷர் நம்ம நிறைய வீடியோஸ்ல ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அதில் இந்த வாட்டி அவ்வளோவா க்ரோத் இல்லை அவங்களுடைய ஃபீ சார்ஜஸோடைய க்ரோத் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் இயர் ஆன் இயர் காமிச்சிருக்காங்க டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் இயர் ஆன் இயர் க்ரோ லோன் க்ரோத் ஸோ லோன் க்ரோத் நல்லா தான் இருக்குது ஆக்சிஸ் பேங்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ரீட்டெயில் டேர்ம் டெபாசிட் க்ரோத் ஸோ இதுலேயே உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கணும் டேர்ம் டெபாசிட் க்ரோத்தை வந்து அவங்க ஹைலைட் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க பட் டேர்ம் டெபாசிட் க்ரோத்தை விட ஒரு பேங்க்கு ஹெல்தியான டெபாசிட்னு பார்த்தீங்கன்னா காசா கரண்ட் அக்கௌண்ட் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ அது வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸோ அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஆரோஇ பற்றி பேசியிருக்காங்க நம்ம எல்லா பேரமீட்டர்ஸையும் பார்க்க வேண்டாம் முக்கியமான சில பேரமீட்டர்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் பர்சன்ட் இயர் ஆன் இயர் க்ரோத்து த்ரீ பர்சன்ட் தான் குவார்ட்டர் ஆன் குவார்ட்டர் க்ரோத்து அதே நேரம் நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் மார்ஜின் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பர்சன்டேஜ் இப்போதைய வேல்யூ பட் அதனுடைய க்ரோத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஃபிஃப்டீன் பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் க்ரோத் தான் ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த வாட்டி க்ரோத் இல்லை டெபாசிட்ஸ் வளராத காரணத்தினால ஸோ ஃபீ இன்கம் கோர் ஆப்ரேட்டிங் ரெவன்யூ கோர் ஆப்ரேட்டிங் ரெவன்யூ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்ட் இயர் ஆன் இயர் சிக்ஸ் பர்சன்ட் குவார்ட்டர் ஆன் குவார்ட்டர் க்ரோத்து கோர் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா 12% பர்சன்ட் இயர் ஆன் இயர் ஃபைவ் பர்சன்ட் குவார்டர் ஆன் குவா குவார்டர் பேசிஸில் வளர்ந்துருக்கு அவங்களுடைய அட்வான்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா
இவங்களுடைய டெபாசிட்ஸ் வந்து இங்கே காட்டியிருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி டேர்ம் டெபாசிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் இயர் ஆன் இயர் க்ரோத்து ஃபோர் பர்சன்ட் குவார்டர் ஆன் குவார்டர் க்ரோத்து சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் வளர்ந்துருக்கு சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் இயர் ஆன் இயர் செவன் பர்சன்ட் இயர் ஆன் இயர் பட் காசா ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா காசா ரேஷியோவுடைய தற்போதைய வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் அதனுடைய வளர்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா குவார்டர் ஆன் குவார்டர் பேசிஸ்ல வெறும் ஒரு சதவீதம் தான் ஸோ அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கேபிட்டல் அடிக்வசி ரேஷியோஸ் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கேபிட்டல் அடிக்வசி ரேஷியோக்கு வந்து டயர் ஒன் டயர் டூ கேபிட்டல்லாம் பேங்க்ஸ்ல இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் பட் இன்னொரு வாட்டி புது வியூவர்ஸ்க்கு சொல்றேன் கேபிட்டல் அடிக்வசி ரேஷியோங்கிறது ஒரு பேங்கினுடைய கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்கு அந்த பேங்கினுடைய ரிஸ்க் வெயிட்டட் ஆசெட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு ஸோ அந்த ரிஸ்க் வெயிட்டட் ஆசெட்ஸ் இன்கேஸ் டிஃபால்ட் ஆச்சுன்னா அந்த பேங்கை உங்க கேபிட்டலை வச்சு அந்த ரிஸ்க் வெயிட்டட் ஆசெட்ஸுடைய டிஃபால்ட்டை கவர் பண்ண முடியுமா அதாவது சிம்பிளா சொல்லணும்னா இந்த பேங்க் வந்து ஒரு கிரைசிஸ் சுச்சுவேஷனை எவ்வளோ எஃபிஷியண்டாக மேனேஜ் பண்ணும் இன்சால்வென்சிக்குள்ளே போகுமா போகாதா அப்படிங்கிறத பார்க்கறது தான் கேபிட்டல் அடிக்குவசி ரேஷியோ ஸோ நம்ம டூ தௌசண்ட் எயிட் ஃபைனான்ஷியல் கிரைசிஸ்க்கு அப்புறமா பேங்க்ஸ் வந்து இந்த சிஏஆரை டைட்டன் பண்ணாங்க பேசல் நார்ம்ஸ்லாம் ரொம்ப டைட்டன் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க ஸோ பேசல் நார்ம்ஸ் த்ரீ படி தான் இப்போ சிஏஆர் ரேஷியோஸ் ஃபாலோ பண்ண செய்யப்படுது ஸோ உங்களுடைய ஓவரால் கேபிட்டல் அடிக்குவசி ரேஷியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் பர்சன்ட் ஸோ ஓவரால் கேபிட்டல் அடிக்குவசி ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ரிக்குவயர்மெண்ட் டயர் ஒன் பேசல் டூ படி பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பர்சன்ட் தான் பேஸ் பேசல் த்ரீ படி பார்த்தீங்கன்னா டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ இவங்க வந்து செவன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் பர்சன்ட் வச்சுருக்காங்க விச் இஸ் வே அபவ் த ரிக்குவயர்மெண்ட் ஸோ அடுத்தது அவங்களுடைய முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் என்பிஏஸ் என்பிஏஸ் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் லெவல் வந்து கிராஸ் என்பிஏ ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ பர்சன்டேஜ் செவன்டி செவன் பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் குறைஞ்சிருக்கு இயர் ஆன் இயர் பேசிஸில் ட்வெண்ட்டி த்ரீ பேசிஸ் பாயிண்ட் குவார்டர் ஆன் குவார்டர் பேசிஸில் குறைஞ்சிருக்கு நெட் என்பிஏ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டீன் பேசிஸ் பாயிண்ட் இயர் ஆன் இயரில் குறைஞ்சிருக்கு ஃபைவ் பேசிஸ் பாயிண்ட் குவார்டர் ஆன் குவார்டரில் குறைஞ்சிருக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆக்ஸிஸ் பேங்கோட கீ மெட்ரிக்ஸ்க்கு வந்திருக்கோம் கீழே ஸோ அதில் அவங்க நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் பற்றிலாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே நீங்கள் வந்து ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் பற்றி கவனிக்கணும் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இயர் ஆன் இயர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் வந்து அதிகமாயிருக்கு அது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கு ஸோ ஹாஃப் இயர்லி இயர் ஆன் இயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்கு ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆக்சிஸ் பேங்க் சிட்டி மர்ஜர்னால ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து அதிகமாயிருக்கு பட் இதனுடைய தாக்கம் வந்து நெட் ப்ராஃபிட்ல காட்டப்படல ஏன் காட்டப்படலனா அவங்களுடைய ப்ரொவிஷன்ஸை வந்து அவங்க குறைச்சிட்டாங்க அதனால அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் குறைஞ்சதுனால ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸோட இம்பாக்ட் வந்து இது ஆஃப் ஆஃப்செட் பண்ணிடுச்சு நெட் ப்ராஃபிட்ல வரல பட் இருந்தாலும் அவங்க ஃபியூச்சர்ல ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் எப்படி குறைக்கிறாங்கிறத நம்ம ரொம்ப கீனா வாட்ச் பண்ணணும் அப்புறம் இந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் அலோன் ஆர்ஓஏ கன்சல்டேட்டட் ஆர்ஓஏ ஆர்ஓஏட வேல்யூஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க கிராஸ் என்பிஏ நெட் என்பிஏ இதை பத்தி தான் நம்ம மேலேயே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் டயர் ஒன் கேபிட்டல் அடிப்பசி ரேஷியோ பத்தியும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் டெபாசிட்ஸ் இயர் ஆன் இயர் எயிட்டீன் பர்சன்ட் குரோத் பட் இதில் காசா கம்மியாக இருக்கு ஸோ அதை தான் நான் வந்து குறிப்பிட்டு சொன்னேன் மேலே அதே மாதிரி நெட் அட்வான்ஸும் அதிகமாயிருக்கு பட் இதில் வந்து அன்செக்யூர்ட் லோன்ஸும் கொஞ்சம் அதிகமாயிருக்கும் இப்போதைக்கு கோர் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் வந்து ஹெல்தியாக இருந்தாலும் முக்கியமாக இப்போ நம்ம பேசின பாயிண்ட்ஸ்லாம் இந்த பேங்கினுடைய ஃபியூச்சரை டிட்டர்மின் பண்ணும் ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு டெபாசிட் வந்து ஹெல்தி ஆனால் தான் காசா அண்ட் ஓவரால் டெபாசிட் வந்து ஹெல்தி ஆனால் தான் உங்களுக்கு வந்து லோன் க்ரோத்தும் ஹெல்தியாக இருக்கும் டெபாசிட்ஸ் வந்து ஹெல்தியாக இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் சரியாகவே சரியாக காசாக ரிக்கவர் ஆகலைனா உங்களுக்கு அது ட டைரெக்டாக வந்து அட்வான்சஸ் அண்ட் லோன்ஸை பாதிக்கும் கோர் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டை பாதிக்கும் அதே மாதிரி தான் எக்ஸ்பென்சஸும் ஃப்யூச்சரில் கண்ட்ரோல் பண்ணலனா டெஃபினட்டாக கோர் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டை பாதிக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம வாட்ச் பண்ணணும் ஸோ லாஸ்ட்டாக இவங்களுடைய லாஸ்ட் செக்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ச் நெட்ஒர்க் ஸோ இவங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி
ஆசெட் குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணி டெக்னாலஜியை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் ஸோ அது அவங்க வே ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் இது வந்து ஆக்சிஸ் பேங்க் வே ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் இன்னொரு பிரைவேட் செக்டர் பேங்க் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி இஃப் ஆப் நாட் ராங் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து என்ஆர்ஐ கஸ்டமர்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறதா டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஒரு பேங்க்கும் அவங்க அவரவர்களுக்கு உரிய வ வழியில் வந்து அவங்க எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஈடுபட்டுட்ருக்காங்க ஆஃப்டர் திஸ் குவார்டர்லி டூ ரிசல்ட்ஸ் ஸோ ஃபைனல் வேர்டிக் டாக்ஸஸ் பேங்க்குக்கு என்ன அனலிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த அனலிஸ்ட் வந்து பை ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க பட் இருந்தாலும் இந்த கீ மானிட்டர் பண்ண வேண்டிய வேரியபிள்ஸ் அதாவது டெபாசிட்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் காசா இது மூணுத்தையும் கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் அவங்க எப்படி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நான் சொல்கிற அனலிஸ்ட் எல்லாம் ஜெஃப்ரீஸ் கொட்டாக் அந்த மாதிரி இன்னும் ஒரே ஒரு ப்ரோக்கரேஜ் ஃபார்ம் மட்டும் நியூட்ரல் ரேட்டிங் கொடுத்துருந்தாங்க பிகாஸ் அவங்க டெபாசிட்ஸ் வளரல க்ரோ ஆகலைங்கிறத ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான பாயிண்டாக வச்சு தேவ் ஆர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் அதனால நியூட்ரல் ரேட்டிங் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ பை ரேட்டிங் கொடுத்துருக்க அனலிஸ்ட் எல்லாம் இதர் டார்கெட்டை லைட்டாக ரிவைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைனா அதே டார்கெட்டில் சஸ்டெயின் ஆயிருக்காங்க ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நைன் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சில் அந்த ப்ரோக்கரேஜ் ஃபார்ம்ஸ்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டார்கெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்